హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లాజిక్ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయబోతున్నాము ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏమైనా ఫోర్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఆ ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్న బిగ్ నెంబర్ని అయితే మనం ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందుకోసం మనం ఈ ప్రోగ్రామ్లో సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం ఈ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్స్ని నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి అదేవిధంగా ఇఫ్ ఎల్సి ప్లాటర్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో ఆ మెథడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ అనమాట సో మీకు ఇది కంప్లీట్గా అర్థం అవ్వాలంటే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరికి చూడండి చూస్తే మీకు అయితే అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీని ద్వారా మన ఛానల్లో వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళితే మన టాపిక్ వచ్చేసి బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ అయితే లాజిక్ చెప్తాను ఆ లాజిక్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి మన ప్రోగ్రామ్ అయితే చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ లాజిక్ అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైతే మీకు లాజిక్ అర్థమైనట్టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటా ఫ్రెండ్స్ మనకి మన దగ్గర ఒక ఫోర్ రూమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఫోర్ రూమ్స్లో కూడా మన దగ్గర మనీ ఉంటుంది అనమాట అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో మనం ఏ రూమ్లో అయితే ఎక్కువ మనీ ఉంటుందో దాన్ని ఫైన్ అవుట్ చేసి అది మన దగ్గర పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇదేంటంటే ఇది రూమ్ వన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాము ఇది రూమ్ టూ అంటే ఏ రూమ్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంటుందో మనకు తెలియదు అనమాట సో మనం ఏం చేయాలంటే ఏ రూమ్లో అయితే ఎక్కువ అమౌంట్ ఉందో ఉంటుందో దాన్ని మనం మన దగ్గర పెట్టుకోవాలన్నమాట అర్థమవుతుంది సో ఇదేంటంటే ఇది మన దగ్గర అనమాట మన దగ్గర మనం ప్లేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ కే త్రీ థౌజండ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ రూమ్లో వన్ కే వన్ థౌజండ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్లో ఒక ఎయిట్ కే ఉందనుకోండి ఎయిట్ థౌజండ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్లో ఒక టూ కే ఉందనుకోండి ఇలా అమౌంట్ ఉందనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలియదు అనమాట ఏ అంటే ఈ రూమ్లో ఇన్స రూమ్ లోపల ఈ అమౌంట్ ఉంది మనం బయట నుంచి చూస్తే మనకి ఏ రూమ్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో మనకు తెలియదు అనమాట సో ఇది ఏం చేస్తా ఫస్ట్ నేను ఏమనుకుంటాను అంటే నేను నేను ఏం చేస్తానంటే వీటిని ఒక సీక్వెన్స్లో నేను చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తాను సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇది మనం అనమాట ఇది నేను అనమాట సో ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ రూమ్లో చెక్ చేస్తా ఫస్ట్ రూమ్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో చెక్ చేస్తా చెక్ చేసి దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది త్రీ థౌజండ్ కదా ఈ త్రీ థౌజండే బిగ్ అమౌంట్ అనుకుంటా ఫస్ట్ నేను సో ఏం చేస్తానంటే ఈ త్రీ థౌజండ్ తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నా దగ్గర పెట్టుకుంటా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర త్రీ థౌజండ్ ఉంది కదా దీనికంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఏ రూమ్లో ఉందో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అది ఏం చేయాలి కంపల్సరిగా ప్రతి రూమ్లో నేను విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నేను ఫస్ట్ రూమ్లో ఉన్న అమౌంట్ని నేను బిగ్గెస్ట్ అమౌంట్ అనుకుని చెప్పి నా దగ్గర పెట్టుకున్నా నేను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ని రిమైనింగ్ రూమ్స్లో ఉన్న అమౌంట్ ఉంది కదా వాటితో కంపేర్ చేయాలి ఎందుకు అలా కంపేర్ చేస్తేనే మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఏ రూమ్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఉందో తెలుస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ప్రతి రూమ్ని విజిట్ చేయాల్సిందే కంపల్సరిగా ఎందుకంటే ఆ రూమ్ లోపటే ఆ రూమ్ లోపటికి వెళ్తేనే నాకు తెలుస్తుంది ఎంత అమౌంట్ ఉందని అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఇనీషియల్గా నేను ఫస్ట్ రూమ్లోనే హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఉందని చెప్పి ఆ ఫస్ట్ రూమ్లో ఉన్న అమౌంట్ని నా దగ్గర పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ని ఏం చేస్తానంటే సెకండ్ రూమ్ విజిట్ చేసి దాంతో కంపేర్ చేస్తా సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ రూమ్ని విజిట్ చేయాలి విజిట్ చేసి నేను కంపేర్ చేయాలి అనమాట అంటే నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ కంటే ఈ రూమ్లో ఉన్న అమౌంట్ ఎక్కువ ఉందా లేదని కంపేర్ చేయాలి ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ కంటే ఆ రూమ్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆ రూమ్లో ఉన్న అమౌంట్ని నా దగ్గర పెట్టుకుంటారు అనమాట సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఏమైంది నా దగ్గర త్రీ థౌజండ్ ఉంది ఆ రూమ్లో వన్ థౌజండే ఉంది కాబట్టి నా దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రూమ్లో ఉన్న అమౌంట్ని అంత ఉంచేస్తాను నేను దాన్ని తెచ్చుకోండి అనమాట సో ఈ రూమ్లో అంటే సెకండ్ రూమ్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ని థర్డ్ రూమ్లో కూడా చేయాలి సో నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చి ఆ ఫేరియ ఫోర్ వేరియబుల్స్ లో ఏముంటుంది వాల్యూ ఉంటుంది కదా ఆ వాల్యూ బిగ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని ఫాలో అవుతాం అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ రూమ్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని హైయెస్ట్ అమౌంట్ అని చెప్పి నా దగ్గర పెట్టుకున్నా నెక్స్ట్ ఏం చేశాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ని రిమైనింగ్ త్రీ రూమ్స్ కంపేర్ చేశాను ఏ రూమ్ లో అయితే ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుందో దాన్ని తెచ్చుకుని నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను అనమాట అర్థం అవుతుందా ఇట్లా లాస్ట్ రూమ్ వరకు చెక్ చేస్తాను అనమాట లాస్ట్ రూమ్ అయిపోయేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నా దగ్గర ఏ రూమ్ లో అయితే హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఉంటుందో అది నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మనం అప్లై చేస్తున్నాం సో ఏంటంటే ఫస్ట్ దీంట్లో మనకి నార్ నార్మల్ గా బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట అర్థం అవుతుందా ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి సో వేరియబుల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి దాని పేరు నమ్ వన్ నెక్స్ట్ నమ్ టూ నెక్స్ట్ నమ్ త్రీ సిమిలర్ గా నమ్ ఫోర్ మొత్తం ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేరియబుల్ లో టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది ఈ వేరియబుల్ లో నాకు ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది ఈ వేరియబుల్ లో నాకు త్రీ అనే వాల్యూ ఉంది ఈ వేరియబుల్ లో నాకు నైన్టీ అనే వాల్యూ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఏ వేరియబుల్ లో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నా అర్థం అవుతుంది ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే వాల్యూ స్టోర్ అంటే వేరియబుల్ కావాలి కదా సో ఈ వేరియబుల్ ఏమైందంటే బిగ్ అని తీసుకున్నాను నేను బిగ్ అర్థం అవుతుందా బిగ్ అని తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఏం చేస్తాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుంది కదా సేమ్ అదే మెథడ్ ని మనం ఫాలో అవుతాం అనమాట సో ఆ మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూనే బిగ్ వాల్యూ అనుకుంటా అర్థం అవుతుందా సో ఏం చేస్తా ఈ ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ ఉంది టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది కదా సో ఈ టెన్ అనే వాల్యూని బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తా అర్థం అవుతుందా ఎలా అయితే మనం ఫస్ట్ రూమ్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని మన దగ్గర పెట్టుకున్నాం కదా అదే విధంగా ఫస్ట్ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ తో కంపేర్ చేయాలి ఎలా అయితే అమౌంట్ ని ఫస్ట్ రూమ్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని మన దగ్గర ఉంచుకొని ఆ అమౌంట్ ని రిమైనింగ్ రూమ్స్ లో ఉన్న అమౌంట్ తో కంపేర్ చేసాం కదా అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ వాల్యూని రిమైనింగ్ వేరియబుల్స్ తో మనం కంపేర్ చేస్తాం అలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ కంటే బిగ్ వాల్యూ దొరికింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఆ బిగ్ వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సో ఇది బిగ్ కదా సో ఈ బిగ్ ని బిగ్ లో ఉన్న వాల్యూని నేను సెకండ్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి అలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ సెకండ్ వేరియబుల్ లో మనకి బిగ్ వాల్యూ కంటే బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సెకండ్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని ఈ బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి సో ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నా నేను ఎట్లా చెక్ చేయాలి కండిషన్ ఎట్లా రాయించుకున్నా సింపుల్ గా రాయాలి ఇలా రాయించే కండిషన్ బిగ్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ అర్థం అవుతుందా దీని మీనింగ్ ఏంటి బిగ్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ అంటే బిగ్ లో ఉన్న వాల్యూ కంటే నమ్ టూ ఉన్న వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంది లేకపోతే బిగ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ అంటే బిగ్ లో నమ్ టూ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఆ వాల్యూని తెచ్చి దగ్గర పెట్టుకుంటా సో ఏంటి ఇక్కడ వాల్యూ టెన్ కదా వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి ట్వంటీ కదా సో నమ్ టూ లో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఉంది కదా సో ఈ నమ్ టూ లో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తా అంటే ఆ నమ్ టూ వాల్యూని బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తా బిగ్ అనే వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది అంతే కదా మనం ఇప్పుడు దీన్నే మనం బిగ్ అని చెప్పలేము ఎందుకు దీన్ని రిమైనింగ్ టూ వేరియబుల్స్ తో కూడా కంపేర్ చేయాలి అంతే కదా ఇక్కడ మనం సెకండ్ రూమ్ లో అమౌంట్ మనం అక్కడ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఈ సెకండ్ రూమ్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని ఐఎస్ అని చెప్పలేము ఎందుకు ఈ అమౌంట్ ని రూమ్ త్రీ తో రూమ్ ఫోర్ తో కూడా కంపేర్ చేయాలి సో అదే విధంగా ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ అనే వాల్యూని నెక్స్ట్ నేను థర్డ్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ తో కంపేర్ చేస్తా కంపేర్ చేసిన కండిషన్ అండి బిగ్ లెస్ అండ్ నమ్ టూ బిగ్ లో ఎంత వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీ లెస్ దాన్ నమ్ త్రీ నమ్ త్రీ ఎంత వాల్యూ ఉంది త్రీ కండిషన్ ఫాల్స్ కదా ట్వంటీ అనే త్రీ కానీ తక్కువ కాదు కదా కండిషన్ ఫాల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ వాల్యూని తెచ్చుకోం మన దగ్గర
సో చూడండి అన్ని నెంబర్స్ తో కంపారిజన్ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి బిగ్ లో ఉన్న వాల్యూయే మనకి ఫైనల్ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ అనమాట మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి టెన్ ట్వంటీ త్రీ నైంటీ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ లో బిగ్ వాల్యూ ఏంటి నైంటీ సో బిగ్ అనే వాల్యూబుల్ ఎంత వాల్యూ ఉంది నైంటీ అనే వాల్యూ ఉంది సేమ్ ఇదే లాజిక్ ని ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ లో అప్లై చేస్తున్నాం సో యాక్చువల్లీ ఏంటి ఇది బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్స్ కదా మన ప్రోగ్రాము అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనకి ఫోర్ నెంబర్స్ కావాలి కదా సో నేను ఫోర్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా నమ్ వన్ నమ్ టూ నమ్ త్రీ నమ్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ నెంబర్ స్టోర్ అవ్వడం కోసం నేను ఫోర్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు మన దగ్గర వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఈ వేరియబుల్స్ లోకి వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి కదా సో అందుకోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ సిఅవుట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం సో ఈ వేరియబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని యూజర్ ని ఇమ్మని అడగాలి అనమాట యూజర్ ని ఎంటర్ చేయమని అడగాలి అందుకోసం సిఅవుట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం సిఅవుట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ఈ సిఅవుట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట అంటే ఏదైతే సిఅవుట్ లో రాస్తారో ఈ డబుల్ కోర్స్ లో ఏదైతే ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది సో అవుట్పుట్ లో మనకి ఏమొస్తుంది ఎంటర్ ఫోర్ నెంబర్స్ అని మెసేజ్ వస్తుంది అప్పుడు యూజర్ ఏం చేస్తారు ఫోర్ వాల్యూస్ ఇస్తారు కదా సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ మనం ఫస్ట్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి సెకండ్ ఇచ్చిన వాల్యూ సెకండ్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి థర్డ్ ఇచ్చిన వాల్యూ థర్డ్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి ఫోర్త్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఫోర్త్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి సో అందుకోసం ఏం చేస్తానంటే ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తారు సిఇన్ నమ్ వన్ నమ్ టూ నమ్ త్రీ నమ్ ఫోర్ అలా సిఇన్ అనేది ఏంటంటే ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ దానికి యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా యూజరు కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చిన వాల్యూని ఎప్పుడైనా యూజరు కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చిన వాల్యూని వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ సిఎన్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏంటి ఫోర్ వేరియబుల్స్ రెడీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లాజిక్ ని అప్లై చేయాలి సో ఈ లాజిక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ మనం ఈ లాజిక్ లో మనం ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ ఈ లాజిక్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఏదైతే ఫస్ట్ వేరియబుల్ లో ఉంటుందో ఆ వాల్యూని బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం సో యాక్చువల్ గా బిగ్ అనే వేరియబుల్ లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటంటే బిగ్ ఇంటి బిగ్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాను ఈ ఇంటి బిగ్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము ఏదైతే వాల్యూ ఫస్ట్ వేరియబుల్ లో ఉందో ఆ దాన్ని మనం బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏ వేరియబుల్ లో ఉంటుంది నమ్ వన్ అనే వేరియబుల్ లో ఉంటుంది ఆ వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ అయినా ఉన్నాయండి మనకు సంబంధం లేదు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను బిగ్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి ఆ బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని స్టోర్ చేశాను సో నమ్ వన్ ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ బిగ్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా ఈ బిగ్ లో ఉన్న వాల్యూని రిమైనింగ్ అన్ని వేరియబుల్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేయాలి అనమాట సో ఫస్ట్ సెకండ్ వేరియబుల్ తో కంపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వేరియబుల్ తో కంపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వేరియబుల్ తో కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ కంపారిజన్ చేయాలి ఇలా కంపేర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము కంపేర్ చేసి డెసిషన్ తీసుకోవాలి కదా సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం ఇఫ్ సేమ్ ఇదే కండిషన్ రాద్దాం బిగ్ బిగ్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇది ఏంటిది ఇది ఒక రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ట్రూ అంటే ఈ కండిషన్ ఈ కండిషన్ ఈవాల్యుయేట్ అయితే మనకి ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ వస్తుంది ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ బ్లాక్ లో మనం ఏ స్టేట్మెంట్ రాస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ బిగ్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ అని చెప్తున్నాం అంటే బిగ్ లో ఉన్న వాల్యూ నమ్ టూ కంటే చిన్నది అయితే అంటే ఆ ఆబ్బియస్ అప్పుడు మనకి బిగ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నమ్ టూ అవుతుంది అంతే కదా ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మీనింగ్ ఏంటి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మీనింగ్ ఏంటంటే బిగ్ లో ఉన్న వాల్యూ నమ్ టూ లో ఉన్న వాల్యూ కంటే చిన్నది అప్పుడు బిగ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నమ్ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ నమ్ టూ ని మనం బిగ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి అంతే కదా మనకి ఇక్కడ మనకు కంపారిజన్ అప్పుడు ఏమైంది మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఇనిషియల్ గా మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ బిగ్ లో టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది సెకండ్ వేరియబుల్ తో కంపారిజన్ సెకండ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అని అనుకోండి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి బిగ్లో ఉన్న వాల్యూ కంటే తంపులో స్మాల్ వాల్యూ ఉన్నట్టు కాబట్టి బిగ్లో ఉన్న వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట సో ఏం చేస్తాం మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు బిగ్లో ఉన్న వాల్యూని నమ్ టూ అనే వేరియబుల్తో కంపేర్ చేస్తాం సిమిలర్గా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం బిగ్లో ఉన్న వాల్యూని నమ్ త్రీతో కూడా కంపేర్ చేయాలి సో అందుకోసం మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ బ్లాక్ అయితే రాస్తాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఇఫ్లో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈసారి బిగ్ వాల్యూ నమ్ త్రీతో కంపేర్ చేస్తాం కండిషన్ ట్రూ ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటి కండిషన్ ట్రూ ఏంటంటే సేమ్ అదే మీనింగ్ ఏంటి బిగ్లో ఉన్న వాల్యూ కంటే నమ్ త్రీలో బిగ్ వాల్యూ ఉన్నట్టు అప్పుడు నమ్ త్రీ వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి బిగ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి సో అందుకోసం ఏం చేస్తే ఇక్కడ బిగ్ ఈక్వల్ టు నమ్ త్రీ అని రాయాలి సిమిలర్గా మనం బిగ్లో ఉన్న వాల్యూని నమ్ ఫోర్తో కూడా కంపేర్ చేయాలి సో అందుకోసం మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాక్ రాయాలి బిగ్ లెస్ దాన్ నమ్ ఫోర్ అయితే అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి బిగ్లో ఉన్న వాల్యూ కంటే నమ్ ఫోర్లో ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే ఆ నమ్ ఫోర్లో ఉన్న వాల్యూని మనం బిగ్లో స్టోర్ చేయాలి ఇవన్నీ ఏంటి సింపులిఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేదు అనమాట ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇండివిజువల్ సింపుల్ ఇఫ్ అంటే ఇండివిజువల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఈ ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే వాల్యూస్ తీసుకోండి వాల్యూస్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ నమ్మనే నమ్మన్ అనే వేరియబుల్లో టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది సో నమ్ ఈ నమ్మన్ అనే వేరియబుల్లో టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది నమ్ టూ అనే వేరియబుల్లో ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది నమ్ త్రీ అనే వేరియబుల్లో త్రీ అనే వాల్యూ ఉంది నమ్ ఫోర్ అనే వేరియబుల్లో నైంటీ అనే వాల్యూ ఉంది సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సో ఇనీషియల్గా ఏంటి ఇంకొక వేరియబుల్ కూడా ఉంది ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి బిగ్ అనమాట సో మనం ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా బిగ్ అనే వేరియబుల్ ఏం చేసామంటే బిగ్ ఈక్వల్ టు నమ్మన్ అన్న నమ్మన్ అనే వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ ఉంటే దాన్ని బిగ్లో స్టోర్ చేసాం నమ్మన్ అనే వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ ఉంది టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది సో ఈ టెన్ అనే వాల్యూని ఏం చేసాం మనం బిగ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం సో ఇప్పటివరకు మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ నెంబర్లో ఉన్న వాల్యూయే బిగ్ నెంబర్ అనుకున్నాం అందుకే బిగ్ ఎంత వాల్యూ ఉంది టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ వన్ బై వన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి మనం సో ఫ ఫస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సో బిగ్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ బిగ్ ఎంత వాల్యూ ఉంది మనకి టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది టెన్ లెస్ దాన్ నమ్ టూ నమ్ టూలో ఎంత వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది సో కండిషన్ ఏమైంది టెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ అయితే కండిషన్ ట్రూ అయింది కదా కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈ బిగ్లో ఉన్న అంటే ఈ ఇఫ్లో ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏమవుతుంది నమ్ టూలో ఉన్న వాల్యూ బిగ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది సో నమ్ టూలో ఎంత వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది అది దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది బిగ్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు బిగ్ లోకి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది ట్వంటీ అనే వాల్యూ వస్తుంది సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇఫ్ ఉంది అర్థం అవుతుంది అన్ని చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళగా సీక్వెన్షియల్ గా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది చెక్ చేద్దాం బిగ్ సార్ బిగ్ ఎంత వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ లెస్ దాన్ నమ్ త్రీ ఎంత వాల్యూ ఉంది త్రీ అనే వాల్యూ ఉంది కండిషన్ ఏమైంది కండిషన్ ఫాల్స్ కదా ట్వంటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ కండిషన్ ఫాల్స్ కదా కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ ఇక్కడ ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇఫ్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ సేమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం బిగ్ బిగ్ వాల్యూ ఎంత బిగ్ వాల్యూ బిగ్ ఎంత బిగ్ అనే వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఉంది ట్వంటీ లెస్ దాన్ నమ్ ఫోర్ నమ్ ఫోర్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది నైంటీ అనే వాల్యూ ఉంది సో కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా ట్వంటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ నైంటీ కదా కండిషన్ ట్రూ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటి బిగ్ ఈక్వల్ టు నమ్ ఫోర్ అంటే ఏంటి నమ్ ఫోర్లో ఉన్న వాల్యూని బిగ్లో స్టోర్ చేస్తాను అంతే కదా సో నమ్ ఫోర్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది మనకి నైంటీ అనే వాల్యూ ఉంది దేంట్లో స్టోర్ చేస్తారు మనం ఇక్కడ బిగ్లో స్టోర్ చేస్తాం అర్థమవుతుందా సో ఏంటి ఇఫ్ బ్లాక్ మొత్తం అన్ని ఇఫ్స్ అయిపోయినాయి అంటే మనం ఏం
ఇచ్చిన నెంబర్స్ లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి నైంటీ సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పి నైంటీ అని రావాలి చూడండి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పి మనకి నైంటీ అనే వాల్యూ వచ్చింది ఇంకొకసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము ఒకసారి అసెండింగ్ ఆర్డర్లు ఇద్దాము ఒకసారి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లు ఇద్దాము అప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎంటర్ ఫోర్ నెంబర్స్ అన్నది ఇప్పుడు అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లు ఇస్తున్నాను టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి ఫార్టీ కదా సో బిగ్గెస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అని రావాలి సో బిగ్గెస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అని వచ్చింది ఈసారి అన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇద్దాం మనం ఈసారి సో ఎంటర్ ఫోర్ నెంబర్స్ అడిగింది కదా ఈసారి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇస్తుంది సో దీంట్లో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా సో మనకి ఏం రావాలి బిగ్గెస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని రావాలి సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి బిగ్గెస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయితే మనం ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి చా చాలా సింపుల్గా మనం బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ లాజిక్ యూజ్ చేసి మనం బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెంబర్సే కాదు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ దేన్నైనా మనం చాలా ఈజీగా అయితే చేయొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాం